سنويا الخاتمين من 30 الى 40 خاتم. حفظك خلي يكون متقن من الاساس. مراكز الامام الشاطبي في الكويت 12 مركزا. انا يوم من الايام اذا اكون في هذا الكندري. اتخذ لك قدوه جميله في حفظ القران واتقانه. لا يشغل كم الختمه على الاستمتاع في هذه الرحله. اعظم ربح وتجاره ان تردد القران في كل زمان. واعظم فخر واعتزاز ان تصاحب ايات الرحمن. واجمل تكريم لاي انسان. هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام إنه وسام القرآن فحفظته وغدا وساما قد على صدري بمال الناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أندى هذا المركز المتميز يحق لنا أن نفتخر فيه أن في هذا البلد المبارك لأن أبرز إنجازاته أن أغلب اللي تخرجوا منه أصبحوا تبارك الرحمن أئمة ومؤذنين وهو مركز الإمام الشاطبي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا المركز يتميز بالجدية وإتقان الحفظ والقراءة أيضا المتقنة من كتاب الله سبحانه وتعالى رسالتي اليوم إلى حفاظ القرآن اشترك في هذا المركز من الآن وأتقن قراءتك وحفظك لكتاب الله عز وجل شاركوني زيارتكم <تصفيق> شيخ وسامة مركز الإمام الشاطبي كيف جت هذه الفكرة وفي أي سنة بدأت بدأت فكرة الإمام الشاطبي بشكل عام عند مسؤولين إدارة شؤون القرآن الكريم سابقا نعم. وزارة وقاف شؤون إسلامية في عام 2006 نعم. فابتدأوا بمركزين على مستوى الكويت رجال نعم. في الفردوس وفي القصر نعم. مركز الإمام الشاطبي والذي يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو متخصص بإتقان القرآن ويشترط أن يكون الطالب حافظا لأكثر من خمسة أجزاء وقد خرج هذا المركز العديد من الآئمة والمؤذنين في دولة الكويت هذا المركز احنا نسمع عنه كلام كبير يعني تبارك الله مخرجاته كبيره اسال الله يحفظكم. شو اللي يميزكم والمنهج المتبع؟ آه ما يميز مراكز الشاطبي من فضل الله عز وجل ان الطالب آه يبتدئ فيه حفظ القران كاملا على آه 12 مستوى. نعم. المستوى الواحد ياخذ فيه مقدار بجزئين ونص 10 احزاب. نعم. فيرتقي من المستوى الاول الى الثاني عشر بحدود ثلاث سنوات. يختم فيها القرآن كاملا تبارك الله الاختبارات نوعا ما لا يجتاز الاختبار في المحفوظ القديم انجاز التعبير نعم. ومحفوظ الجديد حتى يصل الى نسبه 95 تبارك اذا لم يصل الى هذه النسبه يعاد الاختبار مره واحده نعم. فان لم يجتاز اعاد الدوره كاملا يعني اللي يكون في مركز الامام الشاطبي من اول ما يدخل يعرف ان التابع لهذا المركز يجب ان يكون متميز ومتقن نعم اي نعم. في هذا المركز انجازاتكم شيخ إنجاز... عدد إنجازات... الطلبه اللي اشتركوا عدد اللي الله... تخرجوا من هذا المركز مراكز الامام الشاطبي في الكويت حاليا 12 مركزا منها ثمان مراكز للرجال واربع للنساء نعم الخاتمين من فضل الله على مدى السنوات الماضيه تجاوز 300 خاتم تبارك من فضل الله عز وجل من 2006 تبارك نعم. الله سنويا الخاتمين من 30 الى 40 خاتم تبارك الله من فضل الله عز وجل تبارك الله مركز الجهراء كنت اكلمك قبل الهوى عن مركز الجهراء ايش المخرجات اللي كانت عندكم من هذا المركز من فضل الله علينا ان الجهراء بها ثلاث مراكز رجال نعم سعد العبد الله والقصر والعيون نعم طلابنا من فضل الله عز وجل نراهم الان امه مساجد تبارك الله مؤذنين ما شاء الله ف... كم امام خرجته وكم مؤذن؟ خرجنا من فضل الله المؤذنين تجاوز 25 مؤذن تبارك حالياً. الله تبارك الله وازدياد من فضل الله عز وجل نعم اما الائمه قرابه 17 و13 يعني ما بين 13 الى 17 الان يعني هم ائمه في الجهراء نعم ما شاء الله من فضل الله ماسكين المساجد مميزين فضل الله حدثت بعض القصص لو نسمع منك قصه واحده حصلت معكم المواقف كثيره لكن اذكر منها ان طبيب كويتي جزاه الله خير يعني همته عاليه ويحرص ومحب لكتاب الله عز وجل نعم. عمره فوق ال 50 ما شاء الله نعم ولكن ما شاء الله راينا فيه همه وراينا فيه حب الحفظ نعم فبدا الحفظ عمره 50 وانهى ختمه القران في عمر 53 تبارك وزياده تبارك الله تبارك الله من فضل الله عز وجل 
شيخ بوسامة هل هناك شروط معينة للالتحاق في مركز الإمام الشاطبي؟ نعم حرص المؤسسين مركز الإمام الشاطبي بأن يكون كويتي الحفظ خمسة أجزاء نعم لازم يكون حافظ خمسة أجزاء نعم إذا مو حافظ أقل من خمسة أجزاء ما يلتحق في المركز لا ما يلتحق عسى الله يجعل القرآن ربيع قلوبكم كل حرف يقرأ في هذه المراكز يكون في 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 ميزانكم شيخ الله يجزاك خير جزاكم الله خير على جهودكم المباركة الله يحفظكم جزاكم الله خير من أحد الحفاظ المتقنين الخاتمين في هذا المركز مركز الإمام الشاطبي هو الشيخ القارئ الحافظ عمر الدمخي وهو الآن تبارك الرحمن إمام مسجد الدولة الكبير الشيخ عمر عسى الله يحفظه في رحلته القرآنية كان لأسرته دور كبير في حفظه للقرآن وإتقانه للقرآن تعالوا معي نشوف قصته ونشوف دور والده في حفظه للقرآن ونشوف فرحة والدته لما الشيخ عمر ختم القرآن الكريم كامل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين كل حافظ يا شيخ عمر لا شيء يعينه في مسيرة حفظه شيء قوي بعد الله سبحانه وتعالى أنت شنو كان الدافع لك في مسيرتك؟ هناك عدة أسباب وفي سبب كان رئيسي وقوي في هذه المسيره اللي هي القدوه. نعم. بصراحه بفضل الله عز وجل الوالدين كانوا دافع كبير وبذلوا الغالي والنفيس حتى انا اسير على هذا الطريق طريق حفظ القران وطريق الحمد لله. الوصول الى هذا الهدف. الوالدين زهم الله خير شافوا اني انا والله اهتميت بهالمجال او بديت اهتم بهالمجال فالحقوني بحلقات التحفيظ التابعه لوزاره الاوقاف في المسجد القريب من بيتنا حرصه على القران من الصغر انا شفته والدي الله يرحمه شافه كان عنده هدف ابو عبد الله انه يوم من الايام باذن الله يكون في محراب من محاريب مساجد دوله الكويت ويأمنة واليوم هو احد ائمه مسجد الدوله الكبير فتاثر عمر بهذا الشيء واصبح يداوم وحرصنا على ان يعني نشرك في حلقات القران الكريم التابعه لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه مشكوره ماجوره والحمد لله يعني غرسنا في هذا الشيء وما بدرناه منذ الصغر اللهم لك الحمد جنيناه في الكبر حببوني بقراء القرآن الكريم وأن أنا أحذو بحذوهم نعم. كان عندنا في الكويت وبصراحة أنا شيخ ما ودي أكبرك كان <تصفيق> الشيخ المشاري العفاسي الشيخ فهد الكندري نعم. هذيل كنا نشوفهم بشكل نعم. مباشر خاصة البيت قريب نعم. كان يقول لي شوف هذا الريال حفظ القرآن والحين بدأ يصلي والحين صار إمام وكوا إلى غير أبوك الأمور. أبوك كان يأخذني بنفسه أصلاً هو بس حريص عليك حريص علينا نحن هو كان يودي المسجد هو يدخلني على المساجد وخليني أصلي بالناس يعني هو كان حريص علينا كلنا الله يحفظك الله خير وأنا كذلك العم الوالد الله يختار له سنوات الدرس على العم سالم كندري أنا أنا كذلك شفت حرصة وشفت توصياته في المسجد يحفظ وكذا وشفت إخواني عبد الرحمن وخليفة ومحمد شلون كانوا يحفظون وشلون كان حريص عليهم فالقدوة يا شيخنا شيخ سالم القدوة وايد 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 مهمة لكن الغريب والعجيب إن من كثر ما كنت أسمع جزء تبارك في السيارة في روحة المدرسة والعودة من المدرسة حفظت جزء تبارك قبل عمه يخون الصحبة الحلقة نعم. وفلان ينافسك في مجال القرآن نعم. وها من يحفظ أسرع من يخلص أكثر تذكر أيامنا في المسجد شيء صراحة شيء ما أنسى <تصفيق> شيء ما أنسى شيخ الله. سالم فترة من الفترات إذا الله خير الشيخ سالم كان هو اللي مرنا البيت ياخذنا يروح المسجد مسجد محمد الحنفي في العدان كان يحفظنا الشيخ هذا الشيء كان يعني وايد وايد محفز آه يعني خلاص صار عندي الصوره الذهنيه نعم. انا يوم من الايام ابى اكون فهد الكندري نعم. انا يوم من الايام ابى اكون مشاري العفاسي انا يوم من الايام ابى اكون تصير افضل أهم. تصير افضل باذن الله, الله يعني انت من حرصك من صغر انت يوم من الايام قرينا مع بعض احنا في المسجد وانت كنت صغير سن وكبير قدر في في حرصك على الـ الـ القران يا ابو عبد الله مره المرات كنت احفظ سوره عبسه مع الشيخ فهد فشاف ان انا طولت بالحفظ يعني شفت قاعد تسوي يعني صار لك فتره قاعد متى ما حفظت قال لي شوف الحين تقوم يذكر هذا الشيخ بس قال لي الحين تقوم تروح تمشي بالمسجد وماسك المصحف سوره عبسه ما تقعد الا انت مخلص مخلص السوره 
وهذا اللي صار يعني ما قعدت سمعت الا لما خلصت السوره خاصه ان بعض الناس لما تقول انت خليك مع القران طول اليوم نعم. يظن انت بس ماسك المصحف لا نعم. المساله اكبر من بس تمسك نعم. مصحف الله. تمسك الله. مصحف أي. تترنم ايه وانت تمشي تسمع لك ايه تعيش الايه في في يومك في تطبيقك نعم. في عملك لما تسمع انت والله مثلا جزئيه الاحسان في كتاب الله عز وجل الله اكبر تحسن حتى حتى مع حتى مع الجمالات حتى مع نفسك حتى مع والدينك مع اخوانك مع اللي ما تعرفه تشعر بهذا الشيء ابو عبد الله؟ اشعر بهذا الشيء تشعر بالقران في حياتك والله بفضل الله عز وجل نعم. اشعر واسال الله عز وجل المزيد نعم احيانا حتى القران احيانا يهذبك احيانا انت انت تصرف معين طبيعه الانسان وطبيعه البشر نعم. تكون عند رده فعل معينه القران يردك نعم. لا ما يصير انا انا احمد في صدق كتاب الله عز وجل الله اكبر بركات القران اصعب من ان يعني ان تحاط بركه في الرزق بركه في الوقت بركه في صحه الانسان يعني أنا عدة مواقف في حياتي ما فسرتها إلا ببركة القرآن الله عز وجل نجاني من حادث ومن موت محقق في السفر وما فسرتها إلا ببركة القرآن حفاظ القرآن عسى الله يبارك فيهم كثر أبو عبد الله لكن المتقنين لا تعبوا ضحوا ضحوا بأوقاتهم ضحوا بعائلاتهم سافروا المدينة المنورة مكة المكرمة اعتكفوا اعتكافات كثيرة عشان يصلوا إلى هذا الإتقان حدثنا عنها شيخ العزيز ابو سالم احنا الفكره اليوم من من هذا اللقاء ان احنا اول شيء نبي نستفيد نعم ونفيد نعم. اخواننا اي نعم اي والله انا اخوكم عمر مريت بتجربه فيها من الايجابيات الكثير وفيها من بعض السلبيات اللي ما ابي احد يمر يعني يقع فيها أي ولا نعم. يمر فيها الله يجزاك خير فضل الله عز وجل انا حفظت القران وسلكت هذا الدرب وطبيعه الشاب عنده شيء من الحماس ان يتم حفظ كتاب الله عز وجل وهذا نعم. هدف يعني سامي والكل نعم. يطلبه نعم. لكن انا ودي اقول لكم شيء اليوم انا ابيكم تاخذونه بالشكل الصحيح ابيكم تصلون هذه المرحله وانتم مرتاحين ما الله. تعانون انا عانيت صراحه نعم. وهذه المعاناه ما بيها تروح حق اي حافظ كتاب الله عز نعم. وجل فتره من الفترات انا كنت حريص اني اخلص باي شكل من الاشكال فختمت القران نعم. فبعد ما انتهيت وجدت نفسي حقيقه حقيقه لو واحد يقول لي الان الان اختم لك المصحف لا اقول عطني فتره اراجع عطني فتره احضر وهني المشايخ بينوا لي ان ترى الحافظ الحقيقي والعبره بالحفظ والماهر بكلام الله عز وجل ان يكون الان جاهز الان يسمع كلام الله عز وجل موجود حاضر على طول لا الحين لازم ادخل مرحله اتقان وهذا والاتقان هو الحفظ الحقيقي نعم. اللي انا ما ابي احد يمر بهالتجربه ما ابي يمر يعني ما ابي احد يقسم الحفظ حفظ نحفظ اول شيء حفظ غير متقن بعدين نعم. نتقن اي نعم انا ابي من الاساس تكون متقن نعم وكثر مروا بهالشيء ترى كثر ابو عبد الله حلو انك تكون انت جاهز في كل وقت للسرد الاخروي حينما يقال لقارئ القران اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بين قوسين كما كنت ترتل في الدنيا انت شلون تقرا اليوم القران شلون تسمع شلون شلون يعني تسرده ستسرده في الاخره ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انت بعد ما اتقنت بدينا نشوف اسمك في المسابقات مسابقه الكويت مسابقه الامير فزت فيها انت عسى الله يحفظك شاركت في مسابقات وايضا اخذت فيها مراكز دوليه اخذت فيها مراكز ما شاء الله كبيره ومثلت فيها بلدك حدثنا عن استفادتك منها اثرها عليك ابو عبد الله يوم من الايام على طار المسابقات يوم من الايام يمكن نسيت يا اخو سالم <تصفيق> قلت لي عمر اي مسابقه قدامك صغيره ولا كبيره ادخلها الله اكبر بالنهايه الاتقان والمراجعه انت المستفيد منها احنا كنا قبل ندور بالجرايد ابو عبد الله تفتح جريده ندور كنت تقول لي كنت تقول لي برمضان ماكو مساواه قدامك جمعيه مساواه أيوة فلان أيوة ادخل أيوة ادخل أيوة كنت أيوة تقول لي انت صدقني بكل واحده راح تلقى فيها فائده تدري شنو الفائده اللي اقول لك يا شيخ ابو سالم اني اليوم استفدت منها انا صرت اليوم ما عندي مشكله اقرا قدام اي احد تعودت اني اقرا قدام هاللجنه وهاللجنه وهاللجنه قدام المشيخ الفلاني والشيخ الفلاني المسابقات القرانيه تنمي عندك قضيه المراجعه وانك انت يعني عاده الواحد ما يحب انه يعني يطلع بشكل غير لائق امام الناس وهذه طبيعه النفس البشريه فحفظته وغدا وساما قد على صدري بمال الناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا المسابقه الدوليه مثلت مسابقه مثلت البلد 
في مسابقه الملك عبد العزيز الدوليه كانت تقام في الحرم اللجنه تخرع نعم زين كان <تصفيق> كان رئيس اللجنه عميد كليه القران في الجامعه الاسلاميه بالمدينه النبويه فضيله الشيخ احمد بستيس واللجنه سته سبعه ما شاء الله أوه. قاعدين وتقرا انت في الحرم فضل الله عز وجل اخذت المركز الخامس على يعني اظن 90 او 85 دوله يعني في ذيك المسابقه الدعم المعنوي كان عالي جدا من الوالدين وجاهم الله خير ما قصروا والوالد كان حريص انه يلحقني باي شيء ينمي عندي قضية حفظ القرآن والتخلق بأخلاق القرآن المشاعر لا توصف بلا شك أنها فرحة عظيمة لما يعني يكون عندك ولد ويختم القرآن الكريم ويحفظ عن ظهر قلب بلا شك أن الشعور لا يوصف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني أن استشعرنا حقيقة بتاج الوقار استشعرنا بحلة الكرامة كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المشاعر حاضرة وفرحة غامرة يعني بلا شك انها قرة عين. يوم من الايام دخلت مصابة الامير كنت رابعة ابتدائي في جزء واحد كأول تجربة. طبعا ما كان في وسائل التواصل الاخبار في الجريدة. يوم من الايام قاعدة المدرسة انا رابعة ابتدائي فجأة ولا الوالدة داشة علي معها الحلا ما اذكر ما كنت توش ولا جواهر وقالت عمر فاز بمصابة الامير المركز الثاني ويعني قالت وزع على ربعك في بهذه المناسبة. هذا التكريم اللي قدام ربعك في المدرسة يعطيك دافع كبير. تحس ان انت يعني فعلا مميز متفاعل ايجابيا مع الاحداث اللي تحدث لاخوانه ومنها يعني ختمه أخو عبد العزيز في المدينه المنوره قبل تقريبا سنتين كان حاضر الختمه ووجدت يعني المشاعر الجياشه وكيف كانت فرحته في اخوه كان ياخذني مع حلقات وما الى اخره وشد علي بالحفظ ويلا خلص ما ادري شنو عمرك وصل كذا اختم وانت صغير وما ادري لا تختم وانت كبير وكل هالسوالف يعني حتى لين ان ختمت وكذا ختمتي بالمدينه يعني بحضور ابو عبد الله اما مشروع الحله فهذا مشروع قراني اسسته يعني مؤخرا مع جمعيه الراسخون في العلم الخيريه ميزة المركز اللي كنت بدش عارف اني راح ابدي انا بالتاريخ الفلاني مثلا ابدي تاريخ واحد اربعة عارف اني راح انتهي مثلا من الجزء الفلاني مثلا واحد خمسة بعد شهر عارف انا كل شيء اليوم انا عندي في المركز اليوم ما اتجاوز انقل الى المستوى اللي بعده حتى تسمع لي القديم بالكامل كلما قوي الحفظ كلما سهلت المراجعة فيما بعد وهذا احنا اللي همنا انا قبل لا اطلع من هذا اللقاء ابي اخذ معك هذا الاتصال وهذه المداخلة وابي تعليقك عليها ها؟ ما يبي تقوم انت. شنو تعز الرساله مو صوتيه؟ ترى انا نفسك ما ادري انا عايش معك المفاجاه. اشكركم على اتاحتكم لي هذه الفرصه كما اشكركم على هذا البرنامج الجميل اللي من خلاله تم استضافه ولدي عمر. حبيبي ولدي عمر يا بعد قلبي في البدايه احب اقول لك اني انا فخوره فيك واني محظوظه بان الله سبحانه وتعالى وهبني ولد مثلك. اسال الله الكريم بان يحفظك ويوفقك ويثبتك ويرزقك ويرفع قدرك ويعلي شانك ويرزقك بر ابنائك وانا بصراحه اقول انت اكبر هديه من رب العالمين انعم فيها علي. حبيبي فانت نعم الابن البار لوالدينا ونعم الاخ والسند لاخوانه واخته ونعم الزوج لزوجته ونعم الاب لابنائه حبيبي يا بعد قلبي يا وليدي ربي يخليك ويطول بعمرك عسى عيني ما تبكيك ولا فقدك لا انت ولا اخوانك واقول لك اياها بكل صراحه انا فخوره مو بس فيك انت وفخوره في اخوانك وفخوره في اختك وفخوره في ابوك ربي يحفظكم ويخليكم لي يا حبايبي ربي يسقي قلبك الفرح والسعادة ويا رب العالمين أسأله بسم الكريم إن الله يلبسني تاج الوقار بسبب حفظك الكتاب الله سبحانه وتعالى وإنه يلبسك تاج الوقار بحفظ أبنائك يا رب العالمين وتقر عينك يا رب فيهم مع السلامة حبيبي ربي حفظك والله الواحد مهما عمل مع والدينا يساهم الجنة وفتحت نافذة تهب رحيقا وغدا سيبهرون الوقار بتاجه هذا الطريق إذا استخرت طريقا وغدا سيبهرون أنت تستحق يعني يعني أنا بصراحة أنا أعتقد أن هذه المكالمة يعني أنا أتكلم عن نفسي لو سمعت هذه المداخلة من والدتي أعتقد تكون هي أجمل لحظة في حياتي أني أنا أسمع والدتي في حياتي في حياتي تثني علي هذا الثناء وترضى علي هذا الرضا 
ما في شيء في في الدنيا يعدل قدر الوالدين مهما بذلت ويشهد الله انا اقولها قدام الناس مهما عملت يا يبا يا يما والله العظيم ابقى مقصر امام جميلكم في 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 في, في, في هذه الدنيا واسال الله عز وجل ان يبلغنا هذا الفرح وهذا آمين. الاعتزاز وهذا آمين. يعني المشاعر آمين. الجياشه آمين. ان يبلغنا اياها يا رب في في الاخره امين في الفردوس امين اي والله أيوه. هناك اسرار كثيره تعين الواحد على حفظ القران واتقانه الشيخ عمر الله يحفظه أشار إلى نقطة جميلة جدا في حفظ القرآن وإتقانه ألا وهي القدوة إذا أردت أن تبدأ رحلتك مع حفظ القرآن وإذا أردت أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى اتخذ لك قدوة إذا كنت تسمع قارئ تحبه روح له اسأل عنه كيف حفظ القرآن كيف أتقن القرآن كيف وصل إلى هذه المرحلة إذا حولك واحد من الشباب عنده همة عالية في حفظ القرآن خلي يكون لك قدوة اقرأ عن سير الصحابة من أهل القرآن اقرا عن سير التابعين من اهل القران، اقرا عن اهل القران في التاريخ الاسلامي حتى يكونوا لك قدوه. يقول الله سبحانه وتعالى: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اتخذ لك قدوه جميله في حفظ القران واتقانه حتى يكون لك نصيب من وسام القران. تتنفس الارواح حين تراه عطراً تفوح شذابه الأفواه والعين تبكي علها تلقى فحفظته وغدا وساماً قد علا صدري بمال الناس قال الله حلقا شدوا على الاسماع ما انداه فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بمال الناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الاسماع ما انداه يا قلوبا في رباياته